మనలో చాలామందికి ఏకాంతం యొక్క విలువ తెలియదు ఏకాంతం అనేసరికి భయపడిపోతూ ఉంటాం అందుకే ఇక్కడ నామాలు వరుసగా ఏకాకిని భూమరూపా నిర్ద్వైత ద్వైత వరిచిత ఏకాంతం గొప్పతనాన్ని వర్ణించే నామాలే వస్తాయి ఇంకా ఈ లోకయాత్ర తర్వాత ఈ జీవయాత్ర మనకి హాయిగా నడవాలి అంటే ఏకాంతాన్ని ప్రేమించాలి అలాగని నలుగురితో ఉండవలసి వస్తే ముడుచుకుపోవలసిన అవసరం లేదు నేను రాను అనవలసిన అవసరం లేదు వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్తాం అక్కడికి వెళ్ళాలి ఆ నలుగురిలో కూడా ఎక్కువ వాళ్ళనే మాట్లాడనిస్తే సరిపోతుంది ఇంకా వారు మాట్లాడి మనము మాట్లాడి ఉన్న నలుగురు మాట్లాడుతుంటే పెద్ద గోల అవుతుంది ఎవరికి ఏమీ అర్థం కాదు ఈ వాళ్ళని మాట్లాడినివ్వాలి మనం మాట్లాడకుండా ఉండాలంటే అహం పని చేయకుండా ఉంటే చాలు నడిచిపోదు అందుకే అమ్మవారి చేయవలసిన ప్రార్థన ఒకటి ఈ ఆనందము చాలు తల్లి నేను నేనేకంత సేవా విధాన యోగం మునచు చుచు కనులలో ఆనంద బాష్పావృత ప్రేయోభావములంకురింపగొలుతు వీక్షింప విశ్వంబునందు ఆ ఈ దేశములేమియున్నవి అవి మాయల్ సత్యమే ఒక్కటే కొంతమందికి ఏవో విదేశాలు వెళ్ళలేదని దూర ప్రాంతాలు చూడలేదని ఎవడు జీవితం అంతా ఎలాగే గడిచిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఏమీ చూడలేదు అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఈ ప్రార్థన బాగా ఉపయోగిస్తుంది ఈ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ చూసింది ఏమిటో అడగండి నాలుగు ఫోటోలు తీసుకొచ్చారు అవి పట్టుకొచ్చి ఇంట్లో పారేశారు అక్కడ ఆల్బమ్లో లేదా ఇప్పుడు ఏదో ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ అని ఒకటి వచ్చింది అరచేతిలో శ్మశానం దాంట్లో పారేశారు ఎప్పుడో కెలికారు ఇలాగా అంతకంటే ఏం లేదు ఆ ఫోటో చూసినప్పుడు కూడా మీరు గమనించాడు తాను ఎక్కడున్నాడో చూసుకుంటాడు తాను ఏ వేషంలో ఉన్నాడో చూసుకుంటాడు అక్కడ ఉన్న సుందర దృశ్యాన్ని గమనించాడు అందుకేనండి పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక మంచి ఉపాయం చెబుతాను నేను నేను చేస్తున్నది నాకు పుస్తకాలు చదివే అలవాటు బాగా ఎక్కువ అందరికీ తెలుసు నన్ను పరిశీలించిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు నేను పుస్తకాల్లో సాధారణంగా దేవుడు బొమ్మలు పెట్టాను ఈ అట్ట మొక్కలు ఉంటాయి కదా ఎక్కడ చదివామో అంత గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా పెట్టద్దని కాదు దేవుడు బొమ్మలు ఇంట్లో ఉన్నాయి కదా ఫోటోలు అక్కడ కూడా అవే ఎందుకు ప్రకృతి దృశ్యాలు పెడతాను మేము ఏదో రకరకాల ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇష్టం లే నాకు నా అవసరం లేకపోయినా వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు తీసుకున్న ఫోటోలు ఏవో ఉంటాయి అందులో కూడా మనుషులు లేని ఫోటో అయ్యి పెడతాను మనుషులు ఉండకూడదు ఎవరు ఉండకూడదు కేవలం ఆ దృశ్యం బాగుందని ఫోటో తీస్తారు ఆ ఫోటో పెడతాను నేను ఆ దృశ్యంలో మనం ఉన్నామంటే ఫోటో ఆ దృశ్యం మనం ఉండకూడదు మనం ఉంటే అది అది సరైన చిత్రం కాదు అహం వచ్చేస్తుంది అంటే నేను ఇక నేను ఎలా ఉన్నాననేది వస్తుంది అక్కడ ఇంకా మొత్తం దృశ్యం అంతా పోయింది వెనకాల ఉన్న పెద్ద నది ఆ చుట్టూ ఉన్న కొండ ఆ ప్రకృతి అంతా పోయింది ఇక మనమే మిగిలావు అక్కడ అంచేత మనం లేనివి ప్రకృతి మాత్రమే ఉన్నవి ఫోటో తీయాలి అది పుస్తకంలో కాస్త చదివిన చోట అడ్డంగా పెట్టుకుంటే మన్నాడు మళ్ళీ చదివేటప్పుడు ఒకసారి ఆ ఫోటో చూడాలి ఖచ్చితంగా ప్రకృతి దృశ్యాల తాలూకు అనుభూతి పూర్తిగా కలుగుతుంది ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చినా పర్వాలేదు మనం వెళ్ళక్కడ ఇప్పుడు ఆ దృశ్యం ఫోటో కావడానికి మనం వెళ్ళడం ఎందుకు ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చినా కూడా అసలు ఆ ఫోటోలు అమ్ముతూ ఉంటారు కూడా నిజానికి ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అంటారు బాగా అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు అదే వృత్తిలో ఉన్నవాళ్ళు వృత్తిరీత్యా ఛాయాగ్రాహకులు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు తీసిన ఫోటోలు అద్భుతంగా ఉంటాయి మన సుందర ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అవి అమ్ముతారు వాళ్ళు చిన్న ఆల్బంలో పెట్టి ఏదో వంద రూపాయలు రెండు వందలకు అమ్ముతారు యాత్రలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు మనం వెళ్ళలేనప్పుడు ఆ ఫోటోలు ఒకటి కొనిపెట్టుకున్నాను అమ్మా అని మళ్ళీ వీళ్ళు ఉన్న ఫోటోలు కాదు కేవలం అదే అవి మనం తీసి చూస్తూ ఉంటే యాత్రలు చేసిన అనుభూతి కలిగింది యాత్రలకు ఫలం ఉండదండి అనుభూతి ఉంటుందండి గమనించాలి యాత్ర నుంచి ఎప్పుడు కోరుకోవలసింది ఫలం కాదు అనుభూతి అక్కడే మొత్తం మాయలో పడుతున్నాం మనం యాత్ర ద్వారా ఏవో ఉద్యోగాలు వస్తాయి పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి శుభాలు జరుగుతాయి అవన్నీ కాదు సమస్య అనుభూతి యాత్ర అనేది ఒక అనుభూతి దానికి ఫలం ఉండదు ఈ యాత్ర చేసిన అంతే మనం మా తీర్థాలు క్షేత్రాలు మహత్యాలు మే మా మేమే మిమ్మల్ని మాయ చేసేది మేమే ఎందుకని మీరు ఆ మాయ అంటే మీకు ఇష్టం కదా మీరంటే మాకు ఇష్టం అందుకని మిమ్మల్ని మాయలో పడేస్తాం చివరికి మేము పడతాం కోట్లు సంపాదించి ఈ బంధాల మాయలు ఆ క్షేత్రం గొప్పది ఆ తీర్థం గొప్పది అదే అద్భుతం ఇక చూసిన వాడు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళక్కల్లా అక్కడ చూస్తే పునర్జన్మ లేదు ఏవేవో చెప్పేస్తూ ఉంటాం ఇంకా పునర్జన్మ లేకపోవడం అనేది మనోక్షయానికి సంబంధించిన తప్ప క్షేత్రానికి తీర్థానికి సంబంధించింది కాదు గొప్ప గొప్ప వైభవాలు మహిమలు ప్రకటిస్తున్న క్షేత్రాలలో ఒక్కసారి ఆలోచించండి నన్ను మన్నించండి వాస్తవం ఏం జరుగుతుందో గమనించండి నకిలీ వెబ్సైట్లు ఎలా వస్తున్నాయండి 
ఈ పడుతున్న వాళ్ళు మనుషులు కదా ఒక ప్రముఖ దేవస్థానమా వాళ్ళది వాళ్ళ ఆధికారికంగా ఒక వెబ్సైట్ ఏదో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈవేళ ఆన్లైన్లో టికెట్లు కొనుక్కోవడం ప్రసాదాల అమ్మకాలు రూములు అన్నీ ఉన్నాయి కదా మరి అప్పటికప్పుడు అక్కడికి వచ్చి ఏం చేయలేరు కాబట్టి ఆన్లైన్లో కొనుక్కోవడం అనే విధానం పెట్టారు అందరూ ఇంచుమించు ప్రతి ప్రసిద్ధ దేవస్థానానికి నకిలీ వెబ్సైట్ వచ్చేసింది ఈ వెబ్సైట్ పెట్టిన వాళ్ళు కూడా యాత్ర చేసిన వాళ్ళే కదండి వీలైతే అక్కడ ఉండేవాళ్ళే కదండి ఇంకా దారుణం ఏమిటంటే వినిపిస్తున్న పేర్లు అర్చకులు పురోహితులు కూడా ఈ నకిలీ వెబ్సైట్లు పెట్టేస్తున్నారు దేవస్థానానికి సంబంధించిన ఉద్యోగుల్లోనే కొంతమంది ఎందుకు జరుగుతోంది ఈ మాయ దేవస్థానంలో పనిచేస్తూ నిత్యం గర్భగుళ్ళో ఉంటూ అర్చకుడుగా ఉంటూ పురోహితుడుగా ఉంటూ ఈ మోసం ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు క్షేత్ర మహిమ తీర్థం మహిమ ఎలా ఉంటుందో మీరే ఆలోచించండి నేను చెప్పక్కర్లేదు